já participamos da glória de Cristo. Nosso versículo inicial se encontra em Colossenses, capítulo 3, verso 4, nova versão internacional. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Que maravilha, que promessa maravilhosa. Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado, santos de Deus, mais do que vencedores, igreja gloriosa do Pai. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar da glória de Cristo. E quero deixar claro que nós já participamos da glória de Cristo. Nós, inclusive, já nascemos com a glória de Cristo em nós. Vocês podem notar aqui, como acabamos de ler, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 4, né? ele fala sobre a manifestação de Jesus e ele disse, olha, quando Jesus se manifestar, vocês também serão manifestados com ele em glória. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que eles participariam também da glória de Cristo. A glória que Jesus tinha seria estendida, então, para os filhos de Deus. Esta era a promessa. Tá? Só que aqui, evidentemente, o apóstolo Paulo fala, quando Cristo for manifestado. Nós sabemos, aqui em nosso ministério, a propósito, né, nós defendemos a visão da escatologia já consumada, totalmente consumada. Por isso que nós entendemos que Jesus já voltou. O que isso significa? Significa que o reino de Deus já veio, que a segunda vinda de Cristo já se cumpriu. Veja, amados, eu sei que isso parece loucura. Se você está acompanhando a graça de pouco tempo, de repente é o primeiro vídeo que você está assistindo, ou ao vivo, ou pela gravação, entenda. Parece loucura? Sim, porque nós sempre ouvimos que o reino de Deus ainda virá, que a segunda vinda ainda, ainda vai se consumar. Alguns até tentam dizer que haverá uma terceira vinda, ou seja, eles entendem que houve de fato a segunda vinda, só que eles criaram uma terceira. Entende? Não tem nenhuma previsão na Bíblia para uma suposta terceira vinda de Cristo. Isso não faz sentido algum. Tá? Então veja, há aqueles que dizem que só há duas vindas, mas a segunda ainda vai acontecer. E há aqueles que dizem que, não, de fato a segunda já aconteceu, foi no ano 70, porém haverá uma terceira. Veja, não faz sentido. Tá? Não existe nada na Bíblia que aponte para isso. A palavra do Senhor fala de apenas uma vinda, uma segunda vinda no caso. né? Porque a primeira vinda, claro, foi a manifestação de Jesus como homem, como filho de Deus, né, que nasceu do ventre de Maria. Então ele veio pela primeira vez. E a segunda vinda, então, foi ele trazendo o juízo sobre Israel, sobre Jerusalém, e trazendo também o reino de Deus. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Por isso que vocês podem observar na palavra, quem já estudou conosco esse tema já viu isso, ah, eis que breve eu venho. Logo no primeiro versículo do Apocalipse está lá, as coisas que brevemente devem acontecer. E existem muitos outros versículos e passagens que falam isso. Ou seja, fala da brevidade da vinda de Cristo. Diz que a vinda de Cristo seria em pouco tempo em relação àqueles tempos bíblicos. Entende? Então, do ponto de vista da Bíblia, não faz sentido algum você futurizar isso, entre aspas, né? ou seja, colocar num futuro distante. Para que esse raciocínio seja apoiado, inclusive, as pessoas criaram a ideia de que o Apocalipse fora escrito por volta do ano 100, antes um pouco do ano 100, entre os anos 96, 98, próximo do ano 100, no caso, né? o Apocalipse teria sido escrito então nessa época. Não faz sentido algum. Claro, já estudamos isso aqui também. né? O Apocalipse foi escrito para se referir à segunda vinda de Cristo que aconteceu no ano 70. Logo, o Apocalipse fora escrito antes, pouco antes do ano 70. Não tem a ver com o ano 96, 98. Olha só, é só você parar para pensar um pouquinho. Eu me refiro agora, especialmente a quem não conhece a doutrina da escatologia consumada. Pense bem. Logo no primeiro versículo, como eu acabei de falar, em Apocalipse, diz assim, ó, as coisas que brevemente devem acontecer. 
A palavra brevemente, a palavra breve no grego, apontava para um curto período de tempo. Semanas, meses, poucos anos, no máximo. Então, qual o sentido de ali estar escrito brevemente e a volta de Jesus acontecer séculos e séculos depois? Entende? Isso não faz sentido, gente. Nenhum. Aí eles tentam disfarçar isso dizendo o seguinte. Ah, porque mil anos para Deus é como um dia. Para Deus, não para nós. As profecias ali a respeito da segunda vinda de Cristo foram para os homens. Entende? E mil anos para nós não é para Deus. Então esse argumento que mil anos para Deus é como um dia e vice-versa, isso é uma bobagem. Porque as profecias são para os, foram né, para os seres humanos. Entende? Então mil anos para nós é mil anos de fato. Percebe? Então quando a palavra diz brevemente, a palavra ali estava sendo escrita para pessoas. Então quem leu aquilo que João escreveu, as coisas que brevemente devem acontecer... Quando alguém leu aquilo, qual é o entendimento que eles tiveram? Bom, brevemente é em algum momento, pouco depois. No máximo, aí, sei lá, um ano, dois anos, três anos, no máximo. Porque, repito, a palavra breve no grego sempre apontava para um curtíssimo período de tempo. Então, breve não são séculos. E não tem essa de que o tempo de Deus é diferente, porque mil anos... Não. As profecias foram para os seres humanos. Então não vale essa, esse argumento do tempo de Deus, porque é o nosso tempo. As profecias foram dadas para o nosso tempo. Então quando João escreveu ali as coisas que brevemente devem acontecer, quando Jesus disse, eis que breve venho, esse breve é breve. Por isso que foi no ano 70. Os registros históricos apontam para isso. Tá? Não é um ano que foi chutado. Ah, vocês chutaram? Não. Os registros históricos, os acontecimentos em Jerusalém, tudo isso aponta para o ano 70. Então veja, amados, eu estou falando isso aqui por quê? Porque, claro, o nosso estudo parte dessa premissa, de que tudo já foi consumado. Veja, se você não entende isso, eu só dei aqui uma pequena palinha, né, como eu costumo dizer, mas eu quero que você se aprofunde nisso. Você tem que entender isso para você entender o evangelho em nossos tempos. Amados, sem essa revelação, o entendimento do evangelho fica mais precário. É, mesmo quem conhece a graça, né? há muitos que conhecem a graça, mas não conhecem a escatologia consumada. Né? Quando você conhece a graça, a sua mente se abre para muitas coisas, há revelações maravilhosas, mas ainda ficam algumas questões. Essas questões são respondidas pela revelação da escatologia consumada. Por isso que eu costumo dizer que o evangelho, ou seja, a boa notícia para nós, né? a palavra evangelho significa boa notícia, boas novas, então as boas novas para nós, em nossa geração, é a soma desses dois raciocínios, o evangelho da graça e o raciocínio da escatologia consumada. Eles se completam. Por isso eu digo para você se aprofundar, caso você não entenda desse assunto. Vou deixar na descrição do vídeo no YouTube o link a respeito da escatologia consumada. Aliás, eu vou deixar dois. O minuto escatológico e depois o link da escatologia consumada com os estudos completos. tá? Se você não entende desse assunto, eu recomendo que você comece pelo minuto escatológico. E aí depois você vai para o outro link com os estudos completos. É fundamental você entender que tudo já se consumou. Realmente foi breve. né? Então quando Jesus disse brevemente vou voltar, as coisas que brevemente devem acontecer, Jesus disse, né? alguns dos que estão aqui me ouvindo me verão vir no meu reino. Ora, como é que pode, amados? É só você parar para pensar um minuto. Como é que pode alguém que estava ali com ele vir a sua segunda vinda, se ele não veio ainda, significa que há pessoas que estavam vivas ali que estão vivas até hoje. Como é que pode isso? Vocês percebem que o raciocínio não se encaixa? Você futurizar, como costumamos dizer aqui, né? entre aspas, futurizar a vinda de Jesus, segunda vinda no caso, a vinda do reino de Deus não faz sentido. A não ser que você encontre alguém que viveu na época de Jesus, que viu ele pregar ali, vivo até hoje. Olha, tem uma pessoa aqui, um judeu, da época de Jesus, que ele está vivo até hoje. Ele tem dois mil anos, quase. <risos> Perceberam que não faz sentido? Então, quando Jesus disse que alguns que estavam ali ou veriam vindo em sua segunda vinda, significa que seria breve. Em suma, para resumir, 
tudo já foi consumado. Mas veja, na época da igreja primitiva, quando o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, por exemplo, eles estavam antes do ano 70. Perceberam? Então eles estavam antes da segunda vinda. Por isso que Paulo disse aqui, escrevendo aos Colossenses, quando Cristo quer a sua vida, for manifestado. Por quê? Porque Cristo não havia se manifestado ainda, a sua segunda manifestação, a sua segunda vinda, trazendo o reino, não tinha acontecido ainda. Então, na época da igreja primitiva, eles estavam, como já ensinamos algumas vezes aqui, em esperança. Ou seja, eles sabiam que Jesus já havia conquistado tudo, né? então uma boa parte da herança já havia sido dada, o Espírito Santo, por exemplo, né? a ressurreição espiritual... Ou seja, essas bênçãos já haviam sido liberadas, né? O perdão dos pecados, enfim, a morte do velho homem, vamos falar um pouco disso daqui a pouco, né? Ou seja, essas bênçãos já haviam se manifestado, mas ainda faltava a glória vir. Faltava aos filhos de Deus participarem da mesma glória de Jesus. Por isso que houve essa promessa aqui, olha, quando Cristo se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Ou seja, a glória dele será também de vocês, de todos nós que somos filhos de Deus. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui, entende? Então, amados, vejam bem, quando a segunda vinda de Cristo se consumou no ano 70, e com ela o reino de Deus veio, né? veio com toda a sua plenitude, essa vinda do reino glorificou todos os filhos de Deus. Todos os filhos e filhas do Senhor, eleitos desde antes da fundação do mundo, foram glorificados, ou seja, passaram a participar da mesma glória de Jesus. Irmão cristiano, que glória é essa? O que isso significa? A vida eterna. Porque, veja, Jesus foi o primeiro da ressurreição, né? E houve, inclusive, uma exceção, porque Jesus foi o único que ressuscitou ainda em seu corpo. Tá? Porque a ressurreição dos demais filhos de Deus, de todos os eleitos, foi já no corpo glorificado. Também já vamos falar um pouco disso, tá? Então, Jesus ainda em seu corpo ressuscitou. E depois que ele passou um período após ter ressuscitado, ele foi ascendido aos céus. Então ele foi glorificado, ele subiu para o paraíso. Ou seja, essa glória da vida eterna, de ter sido glorificado, de ter ido ao paraíso, pertencer ao paraíso, isso pertencia apenas ao Senhor. Então essa glória ela seria estendida aos demais filhos de Deus. Ou seja, assim como Cristo tinha então a vida eterna, essa vida eterna seria dada para todos os eleitos de Deus. Esta era a glória. Entende? Por isso que Paulo falou, quando o reino de Deus vier, vocês também vão participar da manifestação da glória de Deus. A glória que é de Jesus vai ser nossa também. Que coisa linda, né? Irmão Cristiano, e por que, que você diz que a glória só pertencia a Jesus? Porque somente ele havia ressuscitado. É isso que você tem que entender. Então, a igreja não tinha a glória ainda nessa época aqui da igreja primitiva. Os irmãos da igreja primitiva tinham, como eu falei, parte das bênçãos manifestadas, parte da herança divina já tinha sido entregue, mas faltava a glória se manifestar, faltava a vida eterna se manifestar, faltava a glória que era só de Cristo naquele momento se manifestar em todos os filhos de Deus. Então eles estavam em esperança. Entende? No que tange a ter a glória de Cristo, no que tange a ter a vida eterna, Sabe, a pertencer à vida eterna, eles ainda estavam aguardando. Eles estavam antes. Por isso que Paulo falou, quando Jesus se manifestar. Então, em parte, nós temos as bênçãos já, mas ainda falta a glória se manifestar. Isso só vai acontecer quando Jesus se manifestar em sua segunda vinda. Estão entendendo? Então, a vida eterna é a glória que se manifestaria. Abençoados. E por que eu digo que nós já temos? Porque já nascemos depois. O reino veio, gente, em 70 depois de Cristo. Veja, não é 1970. Eu sempre digo isso porque tem gente que se confunde. Ué, Jesus voltou em 1970? Não, gente. Ano 70. Antes do primeiro século, tá? Ocorreu a segunda vinda de Cristo. E, obviamente, nós nascemos muito depois disso, né? Nós nascemos já no século 20. Alguns nasceram, inclusive, no 21 já, né? 
Percebe? Então, nascemos séculos e séculos depois. Ou seja, já nascemos com o reino manifesto, com Jesus já manifestado em sua segunda vinda. Então, o reino já veio. Nascemos na era onde o reino já está presente. Então, a glória já veio. Por isso, eu posso dizer que nós já participamos da glória de Cristo. Então, o que muitos esperam para o futuro... Aguardam ainda a glória se manifestar? Não, isso é um grande erro. As pessoas vivem nessa expectativa, amados, de Jesus ainda voltar, e elas têm maior medo de ficarem, né? Eles têm esse conceito errado do arrebatamento. Eles pensam que o arrebatamento é, é Jesus no futuro tirar as pessoas daqui repentinamente, né? E o avião que tiver com o piloto, o piloto vai ser arrebatado, o avião, o avião vai cair. E o carro que estiver sendo dirigido, a pessoa vai ser arrebatada, o carro vai bater. Sabe essa visão de filme apocalíptico? Isso é uma bobagem, né? As pessoas veem tantos filmes apocalípticos que ficam inventando essas coisas. Ah, Jesus vai voltar, os carros vão bater, o avião vai cair. Arrebatamento não é isso. E em nossos estudos de escatologia consumada, nós temos um vídeo maravilhoso, específico, sobre arrebatamento, transformação, essa coisa toda. As pessoas ficam guardando isso no futuro. Sendo que a bênção já foi dada. Veja, a igreja primitiva, sim, aguardava para o futuro, porque eles estavam antes do ano 70. Só que no ano 70 tudo se consumou e nós nascemos depois. Por isso já nascemos com a glória de Cristo. Vamos ver o contexto aqui, então, do primeiro versículo. né? Nós lemos Colossenses 3, 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Tá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vamos lá. Irmão Cristiano, Paulo está falando da ressurreição definitiva aqui? Não, amados. Obviamente, ele está falando de uma outra ressurreição. O livro do Apocalipse fala de duas ressurreições. No caso, Paulo aqui está falando da ressurreição espiritual. Quando Jesus morreu e ressuscitou, primeiro ele ressuscitou o povo de Deus espiritualmente. Tá? Por isso que ele fala, procurem as coisas que são do alto. Essa expressão do alto é o quê? É um apontamento às coisas celestiais, às coisas espirituais. Estão entendendo? Por que Paulo está falando isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, agora vocês são espirituais. Antes da cruz, vocês eram guiados só pela carne. Não havia direção espiritual. O espírito, por assim dizer, estava morto. Inoperante, no caso, né? como já explicamos algumas vezes aqui. Então, o espírito não operava. Não havia a presença do Espírito Santo nos espíritos dos filhos de Deus. Então, eles estavam, por assim dizer, mortos. Então, eram direcionados apenas pela carne. Né? O Paulo deixa isso muito claro, escrevendo aos Efésios, né? que antes nós éramos dominados apenas pela carne, porque não havia direção espiritual. Só que agora, Paulo diz o seguinte aqui, ó, vocês ressuscitaram com Cristo, ressurreição espiritual. Tá? A ressurreição definitiva foi no ano 70. Tá bom? Aqui ele está falando da primeira. E ele fala, procurem as coisas do alto. Ou seja, vocês são espirituais, então pensem nas coisas espirituais. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Veja, a direita aqui não é literal, não são dois tronos. Estar à direita, no texto em grego, significa autoridade. Ou seja, onde Jesus está sentado com toda a autoridade de Deus. Tá? Não tem dois tronos no céu. Tá bom? Nunca teve. É um trono só, um Deus só. Então a expressão à direita significa, nesse texto aqui, basicamente autoridade. Dois. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Ou seja, vocês são espirituais, vocês são do céu, vocês ressuscitaram espiritualmente, não esperem nada dessa vida terrena. Não fiquem apegados a coisas terrenas. Amados, isso aqui vale para nós também. Porque nós somos espirituais. A nossa mente tem que estar nas coisas do alto. O Filho de Deus ele não tem que estar preocupado com coisas materiais, apegados a coisas materiais. Os filhos de Deus não têm que se envolver com isso. Tudo bem, estamos no mundo, claro. Lidamos com coisas materiais? Sim. Só que nós não temos que ter apego a isso. A nossa mente tem que estar no alto. E não nas coisas terrenas. 3. Pois vocês morreram. 
Ué, irmão Cristiano, agora eu estou na dúvida. O Paulo acabou de falar que eles ressuscitaram. Agora Paulo diz que eles morreram? Veja, amados, há duas coisas aqui. O Paulo fala da ressurreição espiritual. E aqui ele fala de morrer na carne. Mas, irmão Cristiano, eles não estavam vivos ali, inclusive lendo a carta de Paulo? Como é que eles estavam mortos na carne? Veja, não é morto biologicamente. Veja bem, eles não estavam mortos biologicamente. Não é este o sentido. Paulo está dizendo o seguinte, o velho homem, a carne de vocês morreu. Vocês morreram quanto à carne no sentido de que a carne não era mais para os filhos de Deus um agente de condenação. A carne não mais os dominava, o velho homem havia morrido. Então, no sentido do domínio que a carne exercia quanto ao pecado, no sentido de a carne ser um instrumento de condenação, isso acabou, porque Jesus havia morrido na cruz e o velho homem morreu com ele. Ou seja, o velho homem de todos os filhos de Deus morreu juntamente com Cristo na cruz. Este é o sentido. Tá? Então não é morte biológica, mas morreram para a carne, para o mundo, para a lei. Esse é o sentido. né? Então o velho homem morreu, ele não pode mais conduzir vocês. O velho homem morreu, ele não pode mais condenar vocês. É isso que Paulo está falando aqui. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Perceberam? O apóstolo Paulo está falando de vida eterna. Olha, a vida de vocês já está escondida com Cristo. A vida de vocês já pertence a Cristo. O velho homem já morreu. Vocês já são conduzidos pelo Espírito. E quando Jesus se manifestar, a glória dele vai estar em vocês também. Ou seja, nós, filhos de Deus, também vamos participar da sua glória. Que palavra maravilhosa, meus amados. E nós, repito, já nascemos, nós já participamos da glória de Cristo. Já nascemos participando dessa maravilha, porque a glória veio no ano 70 e se espalhou e se estendeu para todos os eleitos de Deus. E o apóstolo Paulo também fala dessa promessa para a igreja dos romanos. Né? Mais uma vez, eles estavam em esperança. Eles sabiam que tudo já havia sido consumado, assim no sentido da lei, né? no sentido do fim do pecado. Tudo que a lei exigia, Jesus cumpriu na cruz. Então ele aniquilou o pecado, ele pôs fim à lei, ele realizou essa obra messiânica ali na cruz. Na cruz foi o segundo ato da salvação. O primeiro ato foi o nascimento de Jesus, Jesus manifestado como homem. O segundo ato foi a sua morte e ressurreição. E o terceiro ato, a sua segunda vinda. Então, veja, eles sabiam que tinham parte da promessa, como eu falei, mas a igreja primitiva ainda aguardava a glória. Eles ainda estavam à mercê da morte, no caso, morte da alma. Né? Eu sempre friso isso porque as pessoas, principalmente quem é novo no entendimento, Sempre tem aquele pensamento, poxa, mas o irmão Cristiano está falando de morte, que já não estamos mais à mercê da morte, só que nós morremos. Né? A pessoa tem esse pensamento, por quê? Porque ela olha apenas biologicamente, ela olha para a vida biológica. É claro que a vida biológica segue acabando. Isso aí tem que acontecer porque a nossa carne é pó. E a palavra diz que o pó tem que voltar para o pó. Agora, a nossa verdadeira vida, que é a nossa alma, ela segue viva. Esse é o ponto. Porque, veja, o que consistia a morte antes da segunda vinda de Cristo? Não era apenas a morte biológica. A morte era além da biológica. Era a morte biológica e, consequentemente, a morte da alma também. Então, o que acontecia quando os filhos de Deus morriam antes da segunda vinda de Cristo? O corpo voltava para o pó, a alma ia para o Hades e o Espírito voltava para Deus, porque pertencia a Deus. Então o Espírito voltava para as mãos de Deus. Então, como eu costumo dizer, havia um desmembramento, por assim dizer, dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são triúnicos. Eram e são e serão para sempre triúnicos. Né? Ou seja, corpo, alma e espírito. Então, esses elementos com a morte antes da segunda vinda, antes da glória se manifestar, a morte trazia o desmembramento desses elementos. Entende? Então a alma ficava presa no lugar dos mortos, conhecido como Hades no grego, ou Sheol em hebraico, né? e o corpo voltava para o pó. 
Então essa morte acabou. Não existe mais desmembramento dos filhos de Deus. Quando o nosso corpo hoje morre biologicamente, nós seguimos vivos em um corpo de glória no paraíso. Então não há mais essa separação. O corpo volta para o pó, esse corpo adâmico volta, mas a verdadeira vida segue habitando em um novo corpo. Essa é a promessa, juntamente com o Espírito. Só que a igreja primitiva não tinha isso, porque eles estavam antes da manifestação da glória. Por isso que Paulo está escrevendo e falando isso para eles, dando essas promessas. Olha, quando Jesus se manifestar, quando o reino vier, quando a segunda vinda acontecer, a glória de Jesus também será de vocês, será nossa. Vamos participar da glória dele. Ou seja, para Jesus a vida é eterna agora e será para nós também. Veja, para eles na época. Esse tempo verbal no futuro será, isso era para a igreja primitiva, tá? Falar será fazia sentido naquela época. Tá? Então, quando Jesus vier, essa glória que hoje é dele será nossa. Isso faz sentido na igreja primitiva, hoje não. Porque eu não trato isso no futuro. Ah, será? O sistema religioso trata no futuro. Como eu falei no início, eles estão aguardando Jesus voltar ainda. Mas quem tem a revelação da graça e da escatologia consumada não espera mais Jesus voltar. Sabe que já se cumpriu. Então não é será. Já é. Por isso que o tema do estudo é esse. Já participamos da glória de Cristo. Porque a glória veio no ano 70 e se estendeu para todos os filhos. Vamos ler Romanos capítulo 8, do 9 ao 18. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Olha só o que eu falei agora há pouco. Que o velho homem havia morrido. Que ele não mais dominava como antes da cruz. Perceberam? Porque ele morreu. Então Paulo está falando, olha, vocês não estão mais sob o domínio da carne. Vocês não têm que servir a carne. Vocês não têm que fazer a vontade da carne. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Porque eles haviam ressuscitado espiritualmente, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha só o detalhe. Mas, irmão cristiano, por que, que o apóstolo Paulo coloca essa condicional, né? Se de fato. Porque, veja, gente, não é porque as pessoas estavam ali na igreja, no caso dos romanos aqui, que todas eram eleitas. Naturalmente, havia pessoas dentro das congregações ali, como há até hoje, que estão dentro das chamadas igrejas, que não tem nada de Deus. Não é porque as pessoas estavam ali que elas eram necessariamente de Deus. Não é porque elas estavam ali que necessariamente elas tinham o Espírito. Por isso que Paulo coloca essa condicional. Ou seja, havia a possibilidade de haver duas sementes ali. Então Paulo fala, se de fato o Espírito habita em vocês. E aí Paulo fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, não é porque está aí na igreja que necessariamente a pessoa pertença a Cristo. Esse é o ponto de Paulo aqui, tá? 10. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. É aquele conceito que eu falei agora há pouco, né? Vocês morreram, não foi o que ele falou aos Colossenses? É nesse sentido aqui. Só que veja, não é morto biologicamente, obviamente, né? É morto naquele sentido que eu falei. O corpo não pode dominar mais, já morreu para isso. Já morreu por causa do pecado, porque veja, Jesus morreu por causa do pecado. Né? Ele morreu para aniquilar o pecado e, consequentemente, ele matou o velho homem. Então, o corpo, a carne, como um agente condenatório, a carne como condutora, né? como ela conduzia as pessoas antes da cruz, ela não tinha mais esse poder, estava morta para isso. O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Maravilha, né? Versículo 11. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Habita em vocês? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Veja, aqui Paulo não está falando da ressurreição definitiva não, tá? Alguns interpretam isso, mas não é. Por quê? Primeiro que a ressurreição definitiva não seria esse corpo mortal sendo glorificado ele mesmo. 
O sentido não é esse. Inclusive, já estudamos muitas vezes isso aqui, tá? A ressurreição dos mortos no ano 70 não foi esse corpo atual, adâmico, se transformar ele mesmo em um novo corpo. Não. Segundo o apóstolo Paulo, o corpo adâmico, esse corpo de carne nosso atual, ele é apenas uma semente para um novo corpo. Então aqui ele não está falando da ressurreição definitiva que ocorreria no ano 70. Ele está falando da vida para viver para Deus. O que ele está dizendo? Olha, o seu corpo está morto, mas está morto por causa do pecado. Está morto para condenar vocês. Está morto para conduzir vocês. Vocês não têm mais que obedecer ao corpo. Só que vocês estão vivos para Deus. É isso que ele está falando. Então, do mesmo modo que o seu corpo morreu na cruz, o Espírito Santo traz vida para ele, para vocês viverem para Deus. Não para serem conduzidos mais pela carne. Tá? Esse é o sentido aqui. 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, olha só, não para com a carne. Antes da cruz, vocês eram conduzidos pela carne. Antes da cruz, vocês eram conduzidos pelo pecado. Antes da cruz, vocês estavam em condenação. Agora não, perceberam? Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Perceberam, né? Então, a carne morreu. 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o que Paulo está falando. Gente, muitas pessoas no sistema religioso interpretam esse versículo como perder salvação. Ó, oh, se você praticar a obra da carne, vai morrer, ou seja, vai perder salvação. Gente, o Paulo não está falando de perder salvação. Ele está falando de pessoas que não eram salvas e que viviam segundo a carne. Veja, o sistema religioso tem essa mania de isolar versículos para fundamentar os raciocínios deles. Né? Só que nós não podemos isolar. Você se lembra o que lemos agora há pouco nesse mesmo contexto? Quando Paulo falou, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo? É isso que Paulo está falando. Olha, se dentro de vocês aí há alguém que não tem o Espírito, essa pessoa pode estar aí dentro da igreja, mas ela não pertence a Cristo. Então, quando Paulo fala de morrer, ele está falando desse tipo de pessoa, da má semente. Entende? Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ou seja, aquele que está aí no meio de vocês, que só vive pela carne, ele é da perdição, então ele vai morrer. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Por quê? Porque os filhos de Deus aqui, ó, são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Paulo está falando não de causa, mas de consequência. O sistema religioso diz que é causa. Ah, se você praticar obra má, vai perder a salvação. Paulo não está falando disso. Ele não está falando de causa, mas de consequência. Se você é filho de Deus, consequentemente você é guiado pelo Espírito. E se você é guiado pelo Espírito, consequentemente você faz morrer as obras do corpo. Os atos do corpo, nessa versão aqui. Perceberam? Então, mais uma vez, não é causa, é consequência. Não tem perder salvação na Bíblia. Esse versículo 13 não fala de perder salvação. Ele fala de pessoas que vivem na carne, mesmo estando dentro das igrejas, como era o caso dos romanos aqui. Estavam ali dentro, mas não tinham espírito. Por isso Paulo falou, se alguém não tem o um espírito, esse tal não é dele. Não é que vai perder a salvação. Não, nunca foi salvo. Percebeu, né? 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, que significa pai. Tá? Mais uma vez, vou abrir esse parênteses, eu sempre abro quando eu leio esse versículo. A expressão não é Abba, pai. A expressão é Abba, tá? porque a palavra Abba já significa pai. Então, não faz sentido a expressão pai, pai. Tá? Se fosse para dizer pai, pai, ou você diria realmente pai, pai, ou aba, aba. Né? Não aba, pai. Então, alguns irmãos ficam pronunciando aí, né? aba, pai, aba, pai. Mas a expressão é aba. Por isso que tem a vírgula. Aba, vírgula, que significa pai. Esse é o sentido. tá? Fecha parênteses. Né? 
Então veja, nós podemos clamar Abba, ou seja, nós somos filhos de Deus, por isso podemos chamar Deus de Abba. Percebe? Ou seja, Pai. Por que Deus é nosso Pai? Porque nós recebemos o Espírito, esse que Paulo fala. Perceberam? Tremendo, né? 16. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aliás, nós temos um estudo que fala isso, né? Algumas pessoas perguntam muito isso. Irmão Cristiano, como é que o Espírito testifica? Como é que ele testemunha que nós somos filhos de Deus? Vou deixar na descrição do vídeo no YouTube. Quem está pela gravação vai encontrar o link desse estudo, tá bom? Como é que o Espírito Santo testemunha, testifica que somos filhos de Deus? 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha o que Paulo está falando, ou seja, havia uma previsão de que os filhos de Deus participariam da sua glória, ou seja, aqueles que haviam participado dos seus sofrimentos. Irmão Cristiano, o que, que significa isso, participar dos sofrimentos de Jesus? Bom, existem dois entendimentos. né? Alguns pensam que Paulo aqui se refere aos sofrimentos do dia a dia, né? aos sofrimentos de você abraçar a fé, porque no contexto aqui no versículo 18, o Paulo fala né, dos nossos sofrimentos, sofrimentos de, dessa era, etc. Mas veja, aqui eu penso diferente, eu penso que o apóstolo Paulo está se referindo à morte na cruz. Porque o próprio contexto, e vocês já vão ler isso aqui comigo, fala que nós morremos, ou seja, que os filhos de Deus todos morreram na cruz com Jesus. Porque veja, a expressão aqui, participar dos seus sofrimentos, no grego é o seguinte, sofrer com ele. Entende? A palavra no grego é isso se de fato sofremos com ele. Ou seja, o Paulo não está falando necessariamente dos sofrimentos é, do dia a dia. Até poderia. Mas, na verdade, ele está falando daqueles que estiveram na cruz com Jesus, dos filhos de Deus, que foram adotados como filhos. Perceberam? Então, participar do sofrimento é você ter morrido com Jesus na cruz. Perceberam? Tá? Então veja, aqueles que participaram dos sofrimentos de Jesus, ou seja, aqueles que morreram, aqueles que estavam nele na cruz, participaram do sofrimento dele, porque ele sofreu por todos, né? e também então, por causa disso, vão participar da sua glória. Então, amados, a morte de Jesus propiciou com que todos os seus eleitos também participassem da sua glória. Você hoje já nasceu participante da glória de Cristo porque ele morreu por todos nós. Ele matou o velho homem lá. Então, quando você nasceu, eu nasci, nós já nascemos com o um velho homem morto. 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, vocês veem, havia essa previsão da glória. Cristo tinha a sua glória e lhe iria compartilhar a sua glória com todos os filhos de Deus. Perceberam? A glória que era só de Cristo até esse momento aqui, até a segunda vinda, né? a glória que era só dele até o ano 70, a partir do ano 70 passou a ser de todos os filhos. Perceberam? Porque Jesus havia vencido a morte e ele não poderia mais morrer. Ele já era eterno. Perceberam? Essa é a glória. Os filhos de Deus, na época da igreja primitiva, eles não eram eternos ainda. Como eu falei, quando eles morriam, carne ia para o pó, a alma ficava presa no Hades e o Espírito voltava para Deus. Os filhos de Deus, portanto, eram desmembrados, estavam ainda à mercê da morte. Só que Jesus já havia vencido a morte. Ele já havia ascendido aos céus. Então ele já estava em glória e ele queria e iria compartilhar a glória dele para todos os filhos de Deus. Porque ele já havia vencido a morte. Que coisa maravilhosa, né? Observem só o Paulo falando na carta aos romanos, só que no contexto anterior, né? Nós lemos aqui o capítulo 8. Vamos ler agora um trecho do capítulo 6. Vamos ler dos versículos 5 ao 9. 
se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Está vendo, gente, o contexto? Então, participar dos sofrimentos de Jesus é mais do que você sofrer nessa vida diária. O Paulo estava falando de os filhos de Deus estarem na cruz com Jesus. Como ele morreu, todos morreram lá. Esse é o sentido de participar do sofrimento dele. Tá? Se dessa forma fomos unidos a ele, ou seja, participamos da sua morte, né? fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos, olha só a promessa, também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Está vendo? A carne morreu lá. Por isso que Paulo disse aos Colossenses, vocês morreram e a sua vida já está escondida com Cristo em Deus. E quando Jesus se manifestar, vocês vão participar da glória dele. Ou seja, vão participar da vida eterna. Perceberam? Para que o corpo do pecado seja destruído. E foi na cruz. E não mais sejamos escravos do pecado. É o que Paulo está dizendo. Gente, vocês não têm mais que obedecer a carne. Vocês agora têm força para vencer as obras da carne porque vocês têm um espírito. O velho homem de vocês morreu lá na cruz. 7 8. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Está vendo? Então não tem mais pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou com ele de novo aí. Participar da sua glória. Perceberam? Com ele, a mesma glória que Jesus teve, ele foi ascendido aos céus e foi glorificado. Essa mesma glória pertence também aos filhos de Deus. Jesus, em sua infinita graça, estendeu essa glória para todos os filhos. Versículo 9. Observe o 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Ou seja, a morte não tem mais domínio sobre ele. Perceberam qual era a glória que Jesus tinha? Ele venceu a morte. E a morte, portanto, não poderia mais pegar Jesus. A morte não teria mais domínio sobre ele. Perceberam? Até o ano 70... A morte não tinha domínio mais sobre Jesus, mas ainda tinha sobre os filhos de Deus naquela época. Por isso que eles estavam em esperança da glória, aguardando a glória, aguardando participar da vida eterna, porque eles sabiam que Jesus já havia vencido a morte e a morte não podia mais alcançar Jesus. Então, essa glória que pertencia só a Jesus passaria a pertencer a todos os filhos no ano 70. E foi isso, a promessa se cumpriu exatamente ali. No ano 70, aqueles que estavam na mão da morte ressuscitaram e os que estavam vivos na ocasião foram transformados, ou seja, passaram da morte para a vida. Entende? A sua situação se transformou. Eles estavam ainda em condição de morte, passaram a estar em condição de vida. E quem estava com a sua alma presa na morte, ressuscitou em um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós estamos vivos agora, e quando Jesus voltar, nem todos estaremos mortos na ocasião. Ou seja, nem todos vamos morrer até a segunda vinda de Cristo. Alguns vão, outros não. Então, aqueles que dormirem, no caso, esse era um eufemismo usado, né? então, aqueles que morrerem vão estar presos na morte e vão ressuscitar. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, eles já vão ressuscitar com o corpo de glória. E nós seremos transformados. Ou seja, vamos passar da morte para a vida. Vamos receber a glória da vida eterna. Não seremos mais encontrados nus, como Paulo fala. né Ou seja, sem corpo. 53. Gente, vocês têm que estudar isso aqui, tá? Acessem o nosso canal no YouTube, estudem essa questão. Nós temos uma playlist sobre a morte da alma. 
nós temos a playlist da escatologia consumada, nós temos vários estudos sobre ressurreição, vida eterna. Aliás, temos uma playlist só sobre a vida eterna. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link dessa playlist, para vocês entenderem esse conceito de vida eterna, de ter sido transformado, a imortalidade. É fundamental você entender isso para você entender a sua posição, tá? Então acessem os links que vão estar na gravação no YouTube, tá? Na descrição do vídeo. 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, até a segunda vinda de Cristo, eles eram mortais. É isso que Paulo está falando. Eram corruptíveis, ou seja, estavam à mercê da morte ainda, à mercê da corrupção do corpo, né? e também eles não tinham a vida eterna. Perceberam? Esse é o ponto importante que você tem que entender. Então a glória veio para acabar com aquela condição de morte. Então eles foram revestidos de mortalidade, foram transformados. Então quem estava morto ressuscitou com o corpo glorificado e foi para o paraíso. Aqueles que estavam vivos foram revestidos de imortalidade. Passaram já da morte para a vida. Nós já nascemos na imortalidade. Da alma, não biológica. Da alma. Tá? 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Está vendo o tempo verbal? Cumprirá. Porque eles estavam antes do ano 70. Então se cumprirá, no caso já se cumpriu, né? a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Que palavra maravilhosa. Ou seja, a morte foi destruída no ano 70 definitivamente. Assim, os filhos de Deus passaram a herdar também a glória de Cristo. A glória da vida eterna pertencia, até aquele momento da segunda vinda, apenas a Cristo. Como Paulo falou, né? a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele não pode morrer mais. E os filhos de Deus, quando ele vier, também vão participar dessa glória a vida eterna. E isso dizia respeito, claro, a ter também um corpo de glória. Filipenses 3, 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha que palavra, que promessa. A promessa é essa, amados, que teremos um corpo de glória. Veja, nós já o temos mas, irmão Cristiano, meu corpo não é de glória, ele é adâmico. Nós já temos toda a provisão em nosso espírito. Já temos o corpo de glória. Mas para você vivenciá-lo, não pode ser aqui nessa terra. Percebeu? É o que já explicamos muitas vezes. Como você vai viver a glória aqui na terra? Não, gente. O corpo de glória é para o paraíso. Por isso Paulo diz que esse corpo atual é uma semente apenas. Então ele precisa ser, entre aspas, plantado, ou seja, tem que haver a morte biológica desse corpo para que assumamos o corpo de glória que já é nosso. Já nascemos com toda a provisão, já nascemos com toda a glória. Só que vamos viver essa glória plenamente no paraíso quando esse corpo aqui voltar para o pó. Mas a provisão já temos, porque já nascemos com a glória de Cristo. Já participamos da glória de Cristo. Quando você nasceu, você já nasceu com a glória de Cristo no seu espírito. Percebeu? Esse é o ponto. Porque Jesus cumpriu todas as promessas. Então, as promessas que para a igreja primitiva eram no futuro, né? Ah, se cumprirá a palavra, como acabamos de ler, né? Se cumprirá ainda a palavra, a morte foi destruída pela vitória. Para eles era no futuro. Se cumprirá. Para nós já foi. Já nascemos com tudo cumprido. Então já temos a glória do Senhor em nosso espírito. E eu quero encerrar com Romanos, capítulo 8, versículo 30. Olha que versículo maravilhoso. E aos que predestinou, veja que isso é para os eleitos, os predestinados, né? Aqueles que não tinham e não têm o espírito de Cristo, esses não foram predestinados, esses não pertencem a Cristo. Mas aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou.
colocou. Olha que promessa maravilhosa. Mas, irmão Cristiano, aqui o Paulo já está falando como algo já consumado, né? O Senhor glorificou. Gente, é aquele conceito de esperança que nós falamos, né? Quando Paulo fala de salvação, ele fala assim, ó, em esperança nós somos salvos. Ou seja, a salvação ainda não era uma realidade para eles. Eles estavam antes da salvação, por isso ainda estavam à mercê da morte. Por isso, eles ainda não tinham a glória de Cristo, não participavam da glória de Cristo, mas havia a promessa. Quando Paulo fala aqui como algo já consumado, também glorificou, claro, ele está falando em esperança, porque ele sabia que isso ia acontecer. Eles seriam glorificados, e seria no ano 70 como foi. Então, tudo já foi consumado, e nós já nascemos com a a glória de Cristo, ou seja Jesus, antes do ano 70 ele já não podia mais morrer ele já havia ressuscitado essa mesma glória agora está em nós também nós também não podemos morrer tá? seguiremos vivos após o corpo biológico voltar para o pó essa é a grande promessa de Deus por isso podemos afirmar e agradecer profundamente a Deus por isso, já participamos da glória de Cristo Louvado seja Deus por isso. Amém.